हमारी तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर है स्टूडेंट्स हम देख सक रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास डिफरेंट सेक्शन है सेक्शन वन को हमने नाम दिया है इंट्रोडक्शन जिसमें एक चैप्टर है हमारे पास द बायोलॉजी सेक्शन टू को हमने नाम दिया है यूनिटी ऑफ लाइफ जिसमें तीन चैप्टर्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंजाइम्स द सेल चैप्टर फाइव से लेकर हमारे पास चैप्टर टेन तक आते हैं सेक्शन थ्री में जिसे हमने नाम दिया है बायोडाइवर्सिटी जिसमें वैरायटी ऑफ लाइफ किंगडम प्रोकैरियोट किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटीन किंगडम एनिमिलिया शामिल है सेक्शन फोर है हमारे पास द फंक्शनल बायोलॉजी जिसमें बायो एनर्जेटिक्स न्यूट्रिशन गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट शामिल है तो ऑल टूगेदर स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो हमें इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर रहे होंगे पढ़ने का मेथडोलॉजी हमारी कैसी होगी आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें क्लियर हो जाएगा मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपीज अपने सामने लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा होगा बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने नोट्स भी मेनटेन कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स हम आते हैं अब चैप्टर नंबर वन से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे मैं साथ साथ क्वेश्चंस आपको बताता रहूंगा कि पेपर में ये सवाल किस तरह का पूछा जाता है और किस सवाल में आपको कितना लिखना होता है और चैप्टर के एंड पर हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है देखें अब आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो नोट्स बनाने होते हैं उसमें अगर आप नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो सिंपल बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी लेकिन चूंकि आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा हेडिंग लगानी पड़ी दैट इज इंट्रोडक्शन तो पहली हेडिंग आपकी लगी बायोलॉजी इसके बाद हेडिंग लगी इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है आपने इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं कि सर ये जो लफ्ज बायोलॉजी है ये दो लफ्ज से मिलकर बनाए बायोज और लोगोज जिसमें बायोज का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है डिस्कस तो हमारे पास ऑल टूगेदर बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया सर बायोलॉजी का मतलब हो गया टू डिस्कस अबाउट लाइफ मेजरली हमने पहले दो किंगडम्स में बेटा डिवाइड किया था इन्हें एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम जिससे हमें दो फर्दर ब्रांचेस मिल गई थी बॉटनी एंड जोलॉजी बाद में हमने फर्दर किंगडम्स में डिवाइड किया वो हम देखेंगे तो आपको टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन बायोलॉजी आपको क्या करना होगा सर मेन हेडिंग लगानी है मेन हेडिंग कहाँ लगती है सर सेंटर में भी आपने कॉपीज में मेन हेडिंग लगाई है बायोलॉजी साइड हेडिंग लगाई है इंट्रोडक्शन वीडियो पॉज करके ये इंट्रोडक्शन अपने पास आप कॉपी करेंगे उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे डेफिनेशन और डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसी तरह सेंट्रलाइज फॉर्म में लिखेंगे द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी जी सुन सुन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो पॉज करके अपने पास नोट डाउन कर लिया था याद रहे जब हम कोई चीज देखते हैं सुनते हैं और लिखते हैं तो वो चीज हमें हमेशा याद हो जाती है हमें कोशिश यही करनी है कि जो भी हम क्लास में पढ़े वो खुद ब खुद हमें चीज याद हो जाए इसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इस चैप्टर में एक्सप्लेन फाइव किंगडम सिस्टम प्रेजेंटेड बाय आर वाइट टेकर रॉबर्ट वाइट टेकर वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने फाइव किंगडम प्रेजेंट किए थे पहले हमने क्या पढ़ा सर टू किंगडम्स थे एनिमल और प्लांट लेकिन अब क्या हो गया सर फाइव किंगडम्स बन चुके हैं फाइव किंगडम्स कौन कौन से हैं उनके नाम हमारे सामने आएंगे अच्छा बेटे ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है जो आप लोगों को इस वक्त मिला है लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें सवाल लिखने होंगे अगर कोई भी चीज हमें नहीं समझ में आती है तो आप कॉमेंट में क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उन सवाल के जवाब आपको दूंगा या फिर कॉमेंट में ही मैं आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है हमने द लेटेस्ट रिसर्च हैज डिस्कार्डेड द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टू किंगडम सिस्टम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन और ये जो नया किंगडम है किसने प्रेजेंट किया है सर हमें ये रॉबर्ट वाइट टेकर ने प्रेजेंट करके दिया है अब हमें क्या याद करना है चूंकि ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें किंगडम का नाम याद होना चाहिए और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए याद रहे कि पूरा का पूरा चैप्टर एक एक चैप्टर मौजूद है एक एक किंगडम पे चैप्टर्स के नाम पढ़ रहे थे ना अभी हम किंगडम मोनेरा पर एक चैप्टर था किंगडम प्रोडिस्टा पर एक चैप्टर था प्रोटोक्टिस्टा पर एक चैप्टर था सब पर एक एक चैप्टर मौजूद है अब किंगडम प्रोकेरियोट कौन होते हैं कहा जा रहा है कि सर इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकेरियोट न वॉट आर प्रोकेरियोट बायोलॉजी में तो हमें प्रॉब्लम ये आता है कि सर मुख्तलिफ लफ्ज हमारे सामने आते हैं और उन लफ्जों का मतलब हमें जानना बहुत जरूरी है सर प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस तो प्रो कैरियोटिक का मतलब
बिफोर न्यूक्लियस से मुराद है न्यूक्लियस से पहले यानी इसमें प्रॉपर हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है तो अगर हमसे को पूछता है व्हाट इज प्रोकैरियोटिक तो हम कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है अच्छा इसके बरक दूसरा वर्ड आ जाता है यू कैरियोटिक यू का मतलब होता है ट्रू कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस तो यू कैरियोटिक क्या है सर यू कैरियोटिक वो है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है मैं उम्मीद करता हूँ हमें याद रहेगा अब ये इसकी एग्जाम्पल्स क्या है बेटा बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल फॉर किंगडम प्रो कैरियोट नेक्स्ट कौन सा किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा इट इंक्लूड ऑल द यूनिसेलुलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है एक सेल वाले जिनके पास एक सेल मौजूद होगा वो कहलाएंगे यूनिसेलुलर जिनके पास एक से ज्यादा सेल होगा वो कहलाएंगे मल्टी सेलुलर तो ये क्या है सर ये यूनिसेलुलर है यू कैरियोटिक है यानी इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है विच आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल प्लांट्स और फंजाए जिन्हें एनिमल प्लांट और फंजाई के तौर पे क्लासीफाई नहीं किया जा सका यानी मुकम्मल एनिमल भी नहीं है मुकम्मल प्लांट भी नहीं है मुकम्मल फंजाई भी नहीं है तो फिर क्या है सर ये हम कहते हैं भाई ये एनिमल लाइक हैं प्लांट लाइक हैं या फंजाई लाइक हैं जिनके एग्जांपल्स में युगलिना पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास प्लाजमोडियम वगैरह वगैरह शामिल है इसमें कुछ मल्टी सेलुलर एल मौजूद हैं मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होगा एक से ज्यादा सेल रखने वाले तो एग्जाम्पल्स भी आ गई हमारे सामने युगलिना पैरामीशियम ये हम एम के लिए भी याद रखेंगे एम में भी हमें पूछा जा रहा होता है नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास किंगडम फंजाए क्या है सर किंगडम फंजाए इट इंक्लूड्स नॉन क्लोरोफिलस यानी क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा क्लोरोफिल क्या होता है सर प्लांट्स में मौजूद होता है और एल में मौजूद होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी में प्रोसेस होता है फोटोसेंथिस का तो ये क्या होंगे सर नॉन क्लोरोफिलस होंगे मल्टी सेलुलर होंगे यानी एक से ज्यादा सेल रखेंगे सिवाय यीस के ईज जिसे उर्दू में हम खम्बीर कहते हैं रोटी बनाने के लिए तंदूर वाला जो इस्तेमाल करता है पिज्जा का क्रस्ट बनाने के लिए जो इस्तेमाल करता है उसे हम खम्बीर कहते हैं वो यूनिसेलुलर होता है ठीक है सेल वॉल सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी काइटिन से मिलकर बनी होगी ये सब बातें आप नोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसी के लिए और इनकी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं सर माइसिलियम नाम देते हैं हम इनकी बॉडी को एग्जाम्पल में क्या शामिल है सर एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं यीस ये सब इसकी एग्जाम्पल्स में शामिल है नेक्स्ट हमारे पास आता है सर किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी क्या है सर इट इंक्लूड्स ऑल द यू कैरियोटिक यू कैरियोटिक का मतलब क्या होगा सर इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है मल्टी सेलुलर यानी एक से ज्यादा सेल रखने वाले क्लोरोफिलस इनमें क्लोरोफिल मौजूद होगा हमने पढ़ा है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है ये फोटोसिंथेटिक है यानी अपनी गजा खुद बना सकते हैं वो जो अपनी गजा खुद बना सकता है उन्हें हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉप्स का इनके पास सेल वॉल है लेकिन किससे मिलकर बनी है सर सेल्यूलोस से मिलकर बनी है फंजाय में किससे मिलकर बनी थी काइटन से मिलकर बनी थी इनमें किससे मिलकर बनी है सेल्यूलोस से मिलकर बनी है इनका एम्ब्रियो बनता है इनमें जनरेशन चेंज होती है एग्जाम्पल किसी भी प्लांट के आप ले सकते हैं इसमें मॉस शामिल है फर्न पाइन एप्पल्स एनी प्लांट जो हमें सामने नजर आ रहा होता है वो उसकी एग्जाम्पल में आ सकता है नेक्स्ट हमारे पास फाइनल किंगडम आता है किंगडम एनिमेलिया कौन शामिल है इट इंक्लूड्स ऑल द यू कैरियोटिक यू कैरियोटिक का मतलब क्या होगा इनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है नॉन क्लोरोफ्लस नॉन क्लोरोफ्लस का मतलब क्या है सर अपनी गजा खुद नहीं बना सकते तो ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे मल्टी सेलुलर है लेकिन सेल वॉल मौजूद नहीं है हमें फाइनल लेयर कौन सी मौजूद है हमें फाइनल लेयर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है एग्जाम्पल्स में क्या शामिल है सर हाइड्रा अर्थ फॉर्म ह्यूमन बींग्स हम भी किंगडम एनिमेलिया का पार्ट बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर पास पेपर्स में मुख्तलि सवाल पूछे गए चैप्टर एंड करने के बाद हम उस चैप्टर का फाइव ईयर भी सॉल्व किया करेंगे ताकि हमें यह भी अंदाजा हो जाए कि सवाल इम्तहान में किस तरह का पूछा जाता है तो हमारे पास अब देखें लिखने का तरीका यही होगा आपका पहले हेडिंग लगेगी मोलिकुलर बायोलॉजी फिर साइड हेडिंग लगेगी डेफिनेशन जब भी डेफिनेशन लिखेंगे आपको साइड में डेफिनेशन की हेडिंग आपको लगानी होगी और जब भी नोट्स आप कॉपी कर रहे होंगे वीडियो पॉज करते जाएंगे अपने नोट्स आप साथ साथ बनाते रहेंगे डे वन से ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो नाउ व्हाट इज मोलिकुलर बायोलॉजी हम कहते हैं सर इट इज अ रिसेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनके बारे में जो कुछ पढ़ना होता है हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं हम कहते हैं सर हम मोलिकुलर बायोलॉजी की ब्रांच में पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो का मतलब क्या है माइक्रो का मतलब यहाँ पर हमने लिया सर वेरी स्मॉल तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते जैसे वायरस
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिज्म इसे हम इकोलॉजी के नाम से पढ़ते थे पहले अब हमने क्या नाम रखा अब हमने इसका नाम रखा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डिफाइन करने के लिए आती है पेपर में मैरीन बायोलॉजी देखें दो तरह का पानी होता है समंदर में सीज एंड ओशन में जो पानी होता है उसे हम नाम देते हैं मैरीन वाटर आसान उर्दू में आपको समझाऊं तो जो खारा पानी है वो मैरीन वाटर कहलाएगा और जो मीठा पानी है वो फ्रेश वाटर कहलाएगा तो खारे पानी की भी अपनी लाइफ होती है उसमें अलग फिशेज मौजूद है उसमें अलग एनिमल्स मौजूद है उनकी स्टडी क्या कहलाएगी उनकी स्टडी मेरीन बायोलॉजी कहलाएगी मीठे पानी की स्टडी क्या कहलाएगी सर फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगी अब नेक्स्ट आता है पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स कौन होते हैं सर पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपसे फायदा लेते हैं और बदले में आपको नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम नाम देते हैं पैरासाइट्स का तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे जैसे चैप्टर नंबर सेवन में हमारे पास आएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे होंगे वो पैरासाइटोलॉजी ब्रांच में आएगा फिर आता है ह्यूमन बायोलॉजी सर ह्यूमन के बारे में जितना कुछ पढ़ना है उसकी एनाटमी फिजियोलॉजी हेल्थ इनहेरिटेंस ये सब कुछ किस में आएगा ये सब कुछ सर ह्यूमन बायोलॉजी का पार्ट बनेगा नेक्स्ट आता है सर हमारे पास सोशल बायोलॉजी सोशल बायोलॉजी इज कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ अ गेविन एनिमल स्पीशी स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स फोकस इज ऑन सच इशूज एज वेदर सर्टन बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड और कल्चरी इंड्यूज मैं आपके साथ कैसा बिहेव करता हूँ मैं इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेव करता हूँ ये सब कुछ किस ब्रांच में हम पढ़ रहे होंगे सर ये सब कुछ हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी में ब्रांचेस हमारे पास बहुत सारी हैं चैप्टर वन में जितनी ब्रांचेस है वो तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन हर चैप्टर में भी हमें ब्रांचेस दी जा रही होती हैं और उनसे हमें सवाल भी इम्तहान में पूछा जाता है नेक्स्ट हमारे पास आती है बायो टेक्नोलॉजी देखिए बायो का मतलब तो है लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कुछ नया ईजाद करना आपने सुना पहले जमाने में इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते तब आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद है शुगर टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद है नई नई मशीन आ गई हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए ईसीजी करने के लिए एक्सरे करने के लिए तो क्या हुआ है सर बायोलॉजी में टेक्निक्स आई है सो दिस इज अ वेरी रिसेंट ब्रांच इंट्रोड्यूस इन बायोलॉजिकल साइंस इट डील्स विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जाहिर जो मशीन बनाता है उसने इंजीनियरिंग पड़ी होती है उसके साथ मिलकर कोई काम हम कर रहे होते हैं इस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं इस ब्रांच को हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी अब मैंने आपसे कहा कि सर ब्रांचेस तो बेशुमार हैं अब कितनी डेफिनेशंस हम याद करेंगे आपको बेटा एक जनरल डेफिनेशन याद कर लेनी है और उस जनरल डेफिनेशन में सब आप खुद ब खुद पुट कर दोगे जैसे डेफिनेशन क्या याद करनी है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लैंक इज कॉल्ड एज ब्लैंक अब पहली ब्लैंक में क्या लिखना है जो उसका मतलब है और दूसरी में उसका नाम जैसे अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हिस्टोलॉजी का मतलब लिखा है टिश्यू डेफिनेशन क्या बनेगी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अब जाहिर है हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन मौजूद है हार्ट मौजूद है किडनीज मौजूद है तो सर ये सब हमें कैसे पता लगा कभी ना कभी एक मरतबा डायसेक करके देखा गया होगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम नाम देते थे एनाटमी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने को हम नाम देते हैं मोर्फोलॉजी फिर हम कहते हैं हर कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होगा ऑर्गन उस फंक्शन को पढ़ने को हम नाम देते हैं फिजियोलॉजी अब लिखा हुआ है पेलेंटोलॉजी फॉसिल फॉसिल किसे कहते हैं सर ऐसा ढांचा जिसका जानदार अब मौजूद ना हो फॉसिल कहलाता है तो हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पेलेंटोलॉजी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि डायनासोर देख का कोई हड्डी का पार्ट मिल जाता है या बॉडी का कोई पार्ट मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम फॉसिल कहेंगे क्योंकि डायनासोर अब हमारे पास मौजूद नहीं है फिर आ जाएगा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एज जोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ plant is called as botany or usi tarah the branch of biology which deals with the study of microorganism is called as microbiology to total students aaj ki class mein humne teen questions padhe pehle biology ko humne define kiya iske baad kingdom systems humne define kiye aur uske baad humne branches ka question padha ab aapne bete karna ye hai ki apna lecture note kar dena class ki attendance is tarah mark hogi ki jab aap ye video lecture complete karenge to aap apne naam aur कॉलेज
जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा और आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑनलाइन ही आपको जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएंगे लेकिन सिर्फ उन बच्चों को जिनकी अटेंडेंस प्रॉपर मेंटेन होगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेटे इसलिए भेजे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जूम पर प्रॉब्लम हो रहा था कि वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे जिस वक्त की क्लास होनी थी तो प्री रिकॉर्ड करके लेक्चर्स आपको भेज दिए जाएंगे ताकि आप इनको बाद में भी देख सकते हैं इन वीडियो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचे कोई भी सवाल अगर आपको पूछना होगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़